Hallelujah. Jij dat God praat. Amen. Donderdagochtend, ek het al so, as jy nou een bezoeker is, gaan jy nou nie lekker verstaan nie, maar ek het recht toch op een boonatierlijke manier met Indiërs ontmoet in Indië. En ons het donderdagochtend het ons so'n Zoom-konferentie en as ons klaar is, dan kan jy gebedsversoek gee. Iemand bid vir jou en die ander wat luister, as hulle nou klaar, as jy klaar gebid, dan is hy eerder iets op hulle hart en dan deel hulle met jou. En toe het nou my beerd is, toe sê ek, ek moet vandag bid vir siekes klomp mense besoek in hospitaal as dit donderdag gedoen het en tot klaar is, die oud klaar vir my gebid het toe sê sister Angelica sy sê pastor I've seen a vision and there are seven people you need to pray for en na die tijd die vraag het iemand een getuienis toe wees ek vir hulle op my voor en ek het een half uur voor die tijd voor die me, ons vergadering het ek vir Marijna gevra om vir my een foto te stuur van die boord met die name op van die siekes. Raai, hoeveel name was op die boom? Sieve. Sieve. So kyk, donderdag, as jy net een bykie bleek gelijk het, jy hoef hier siek te wees, dan bid ek vir jou. Want in his name, there is still healing, Amen. deliverance. Amen. Die heren kan en glo ek my hele hart sal ook voorsien ken nie jou omstandigheid nie, maar mag jy dit in jou hart jou eie maak, mag ek en jy die naam aanroep, meer is ooit van tevoor, die naam Jezus. Amen. Baie dankie. Ek het uh, besonderse boodskap, so ek gaan nou half aan, aanbeweeg, en al voel ek nie om aan te beweeg nie, sit as jy kan, ons probeer ons best. Nou ja, toe roos haar so die mekaar raak met die datums, as die drie sê net altyd gesê, moet net nie die mekaar raak tussen een begrafenis en een trouwe nie. <laughs> die alle goed stel makkelijk reg, um, maar ja. Nou, soos ek nou weet nie of ek moet sê, soos die duivel het wil hee, of soos wie, dat vraag is al werk het, maar toe ek nou sondag sê, ek wil oor een besondere onderwerp met julle praat, na die ochendienst, toes my rekenaar sy skerm dood. Toe dog ek wel, want hy het nog na die skerm toe gewerk, maar, toe begin hy warm word. Toe ek het redelike uitdagende, stikkie voorbereiding achter die rug. Maar ek, dink in hierdie kersttijd, feesttijd, is het verskrikkelijk belangrijk, dat ek en jy nie Jezus sal mis nie. Want iets wat my baie pla is, as jy dink hoeveel mense met Jezus sy eerste koms gereed was en daar was, dan kan jy hulle amper op een hand tel. Simeon en Anna, die herders, die wijze mannen. En dis waar ek het name uit haar troep. Maria en Jozef. Misschien dat ons sê, Zacharia, Johannes een pa, het so'n bykie van een verwachting gehad. Maar die reis was nie gereed nie. Ek wil graag vandag met jou praat oor die ster van Jezus. En die gedeelte, wat ek vir ons wil lees, waar is die koning van die jode wat gebore is? Sê wijse man, waar is sy? Want ons het gekom, ons het sy sterk is in die ooste gesien en gekom om om hulde te bewys. Wie het al ooit gewonder wat was die ster? Het net ek wat sy oorsikke goed wonder, ja, want ek is sikere pastoor. Ek sê nie, maar ek het nie nodig om oorsikke goed te wonder nie. Nou, Jesus' die eerste komst, maar jy nie een fout maak nie, was baie goed aangekondig. As jy net een bykie dink, die joodse priesters was bezig met die loofe te feest, want ek geloof Jesus was geboren op die loofe te feest. Hulle het een paar tykie gehou, opgewonde, jybel voor die heren, die hele joodse feeststelsel, 
Jezus Christus zijn leven uitgebeeld tot op die manier toe. Dat is aangekondigd. Dat is in die oud testament. Toen die wijze man een vraag, waar? Bethlehem, hulle het geweet. En dan mis het. As ek dink vir die, vir die herders, engele kondig aan, hy is gebore. As ons dink aan Simeon en Anna, die, die in, 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 en hy sê in vers 26, en dan dink is in Lukas 2, hy sê, hy, die heilige geest het aan hom geopenbaar, dat hy die Messias sal sien. Het is aan hom aangekondig, dier die heilige geest. Die wijze mannen zien een ster. En hier is die vraag, wat was die ster, wat sy komst aangekondig het? En, ek ga nou vandag, kan ek het gegoe sien, wie is die besoeker, dat ek net, ok, ek is rechtig jammer, vandag is bykie een ander boodskap. Het is bykie meer een lering, so, as jy nou denk, dit gaan nie altyd so nie. <laughs> Preach it, brother. Maar, so ek wil net sê, Vandaag wil ek graag een bykie meer leren, een bykie meer uit de ander hoek uit. So ons gaan baie prentes sien, ons gaan baie goed en gaan een bykie anders te werk, as wat jy gewoond is. En ek hoop rechtig, dat my skyfies gaan ons ook kan uitgesaai kry, ons het nieuwe technologie, camera's, hierdie ding, hardloop na een screen toe, wat hulle kan my skerms ook wees en allerhande snaak so goed doen. Nou, ek dink, as ons die vraag vraag, wat was hierdie ster? Nou, partij Owen sê dat, so 7 voor Christus het Jupiter en Saturnus was baie na by mekaar. Anders sê 6 voor Christus het Mars ook bijgekomen in die sterre jimmel. Anders sê praat van Virgil en die sterre voorspel type amper situasie wat ook baie weer klink. In 5 voor Christus reken hulle was daar een, o oh ja, ek het vergeet, ek het lang nodig. Dankie Corrie. Geef vir hom een handetlap, ouwens. Ek wil net sê, die Heer het werkelijk vir ons die beste span denkbaar gegeen. So, kom ons praat bykie oor wat was die ster, of wat kon dit gewees het? Ek gaan ook vandag vir jou paar goed wees wat jou nogal gaan raak. Nou, daar is een verband tussen komete, die bybel, en die Heer Jesus Christus' komst. Nou, as ons praat oor die komete, en Judas 3 lees ons, Hy sê die volgende, hy praat van dwaalsterre vir wie die donkerheid en die duisternis bestem is. En ek wil graag so vinnig net vir jou een paar interessante dinge in die Bijbel wees oor die ster. Nou, kon hier die sterre komeet gewees het? Nou, asjeblief, jy moet die volgende verstaan. In die Bijbel is haar absolute waarheid. Jezus Christus kom weer, kan ek een amen hoor. Jezus Christus is gebore in Bethlehem, is een absolute waarheid. As jy vir dit afweik, dan dwaal jy vreselik. Dan is haar interpretatie, dit is wat al die slimme ouwens probeer om een skrif te verduidelik. En dan is daar aannames, afleidings wat ons maak. So, niemand weet rechtig wat was die ster nie, maar ek gaan vandag vir jou dalk uit die Bijbel uit, een moendlikheid op die tafel sit. Misschien kan ik niks meer sê as dis wat ik denk nie. Maar ik glo jy gaan aan die einde van hierdie boodskap die ergens daarvan sien. Nou, komete het allerhande vorms. Die komete van maart 1848 het so gelijk. Nou, ek weet op die plaas was daar baie ou oom geweest toe ek nog klein was. Hy het gepraat van een komeet wat dit het licht geword in die aande. Actually, die duisternis van. Die groot komeet van 1861, hy het so gelijk. Die groot komeet um, of die komeet Donati in 1855 het weer so gelijk. Die groot komeet van 1744 het lyk my een paar ster te gaan. Nou daar was een man gewees, Johannes Hevelius, en hy leef in 1668, en hij is die eerste een wat die voorkomst van komete probeer beskryf, hoe hulle lyk. Nou die sprenkies van die sketse wat hy gemaakt het van komete, En wat ek wil hem nou uitkom, is by hierdie stikkie. Komete het hy gesê, kan lyk soos een trompet, een dolk, een swaard, een sekel, een slang, een draak, een visant. Dis die name wat hy gegeen en gesê het, maar dis soos hulle lyk. En hier is die interessante ding, baie van hierdie beelde word in die Bijbel gekoppel aan die oordeel van God. Wanneer die Heer op die toneel verskyn, van hierdie beelde word daaraan gekoppel, en ek wil jou graag dit wees, Kom ons kyk het na trompet. 
Zachariah 9 vers 14 sê, dan zal die Heere oor hulle verskyn, soos weerlig sal sy peile uitskiet, en die Heere Heere sal die basijn blaas en intrek met die storms uit die syde. Klink dit vir jou soos een gewone basijn. 1 Thessalonicense 4, 16, want die Heere selfs sal van die hemel neerdaal met de geroep, met die stem van een aardsengel, met die geklank van die basijn van God. Nog een beeld, of nog een manier hoe hulle hierdie goed uitbeeld, is als een zwaard. Jesaja 34 vers 2 tot 5 en 6, jy kan eigenlijk hele gedeelte lees, want my zwaard het dronk geword, hoor waar? In die hemel. Kijk, dit kom af op Edom en op die volk van my banvloek om geoordeel te word. Die zwaard van die Heere is vol bloed. Hoor hoe beskryf dit in vers 8, want die Heere hou een dag van wraak, een jaar van vergelding in die rechtszaak van Sion, en sy strome sal in pik verander. Wat het is zwaard met dit uit te wal? Niks. En sy stof in swaal, en die land sal brandende pik word. Want hierdie is nie een gewone zwaard, is hier een zwaard so nie. Dit is iets anders dan. Josephus skryf die volgende in The War of the Jews. In 66 na Christus, he said there was a star that resembled a sword over the city. We don't know for sure what it was, but it was considered a supernatural sign that judgment was coming upon Jerusalem. A komeet, a ster, a dwaalster, en het lyk soos een swaard. En hulle was van mening, dis een oordeels aankondiging. Een sekel, hoor wat sê in Joel 3, 12 tot 13, die nazies moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Josephat. Want daar sal ek sit om gericht hou oor al die nazies rondom, steek die sekel in, want die oes is ryp. Vanmaring 14, 14 en 16, en ek het gesien, en kyk, daar was een wit wolk, en een soos een mense sien, wat op die wolk sit, met een gouwe kroon op sy hoofd, en in sy hand, een skerp sekel. Dis nie iemand wat op die aarde sit, hy sit op een wolk, en hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai. Een beeld, een boog. Hoor wat sê hy in Habakkuk 3, 9 tot 12, heel te mal ontbloot is die boog, Besweer is die peile dier die woord, Sela, tot riviere spluit jy die aarde. Jy al een boog gesien wat die aarde in riviere kan spluit. Ek het nog eens iets gesien. Maar ek wil jy hoe sê, komeet kan het doen. Of een meteoriet. Die berge sien nie in bewe van angst. Weet jy, daar is goed wat berge laat bewe. Wolke breek storm voorbij, hoor wat sê, die wereldvloed verhef sy stem, steek sy hande in die licht. Ja, gehoor wat sê hulle gebeur as die komeet in die see val. Allemaal met surfboards is op die strand. Nee, nie rarig nie. Noach, net een baie interessante ding oor, oor Noach. Rabbi Moses Ben Nachum, a Jew living in Spain, wrote of God taking two stars from Kiman, throwing them on the earth in order to begin the great flood. The most ancient known mythology, the Babylonian epic of Gilgamesh, described fire, brimstone and flood with the arrival of a comet. Dit kom uit een artikel op NASA's webblad. Wat kon een mamoet heel vries? Ek weet nie of jy dit weet nie, maar hulle grawe mamoets op in een stuk. Het hulle part gevries. Die kos in hulle maag, het nog even teer. Hoe vries jy een olifant? So vannacht. Wel, jy het een redelike groot vrieskas nodig. Maar in elk geval, hulle het hierdie ouwens gevra, hoe doen jy dit? Toe sê hulle, jy kan hom nie in een normale ijskast sit nie, al wat gebeur is, jy vries die buitenste paar duim, en het, het, het sluit die hitte in, en hy vrot aan die binnenkant. So wat jy moet doen is, jy moet hom afkoel tot minus 100 graden Celsius. Hoe koel jy iets af tot minus 100 graden Celsius buiten? Skielik. Hoe doen jy dit? 
die enigste ding wat die type temperaturen in ons omgeving het, is een komeet. Nou ja, hier is een interessante enekie. Ek wil graag vandag die geschiedenis, geschiedkundige vergelijking doen, tussen Egypte, Israel, so ons gaan een tijdlijn trek van Egyptische geschiedenis en wat in Israel met die jore gebeur het. En wat ik wil hee, ek wil jou graag voorstel aan die enigste monatheistische, met andere woorden, een man wat glo in een God, Farao, die enigste, in hulle hele geschiedenis. En ek wil hee, jy moet sy geloof sien in die licht van Israelse geschiedenis. So, ek gaan nou baie vinnig hier, ek gaan, ek gaan nie die detail nie, ek wil jou, ek wil jou net graag iets wees. Had Sepsut is 10 tegen 1 die koning hing wat Mooses uit die water uit getrek het, sy leef 1520 voor Christus, Jij kan in Exodus 2 die 10 het lees. Nou, toe kom dat Mooses 3 op die toneel in 1480, en dit is toevallig ook waar Mooses vlug, min of meer in die tyd, tydvak. So dis, toe hy op die toneel verskyn, had Sepsut sterf, en in 1458, hy tat Mooses 3, het groot militaire mag, hy regeer tot 1440, en dit is die tyd wat Mooses in Midian was. Hy toch vind plaas, dat Mooses 3, sy militaire operatie stop, van die tyd af tot 1425. Die volgende faroe, was een zwak faroe, en ons lees dat hy slawe vang. Wat het gebeur? Is er anders in die woestijn? Die slawe wat hulle gehad het, het getrek. En dan steek Israel in 1400 voor Christus die Jordaan oor. Dat moes is vier, lewe toe, en man het op drie, Israel verover Kanan in die tyd, Joshua sterf, Akenaten word die eerste en enigste monotheistische faroe, een son aan bidder, en dis waar hy geregeer het. So hy is die ou wat moes sien hoe Joodse slawe die beloofde land verover. En Moes is het gesê, God sê, laat my mense trek. En het lyk asof hierdie oud toe nou besluit het, maar hy gaan hierdie God aanbid. Nou wat het dit met die komeet in, gedag, in, in gemeen? Nou ek wil net vir jou een prentje wees, dis wat hy aanbid het. Nou hulle sê hy is een son aanbidder, daar stel die son voor. Nou al vraag wat ek het is, waar is die ander strale? Hier is nog een prentje van wat hy aanbid het, Hulle sê, dit is die son. Ek weet nie. Het jy die son aan bid of een komeet? Kijk het gauw vir die ou, ou, ou langs jou, dan sê net vir hom, die pastoor dink net. Ok? <laughs> so, dit is net interessant. Ons wonder net oor dit. Ons kan nie verseker sê nie, en is ook nie belangrik nie. So kon die oordeel oor Egypte saamval met die verskyning van een komeet? Moe nie een fout maak nie, die wondertekens wat daar gebeur het, het recht al gebeur. En dit was definitief boon natuurlijk ook. Dit is net interessant. Nou, ons praat oor die sterf van Jesus, en hier is die vraag, gaan daar met Jesus die tweede komst weer een sterf is? Kijk gauw vir jou langs, ons nie, hou nie in jou stoel een bykie vast. <laughs> ek weet nie wat ek kan vir die pastoor nou gaan nie, maar kom ons kyk. Matthies 24 vers 3 sê, en toe hy op die olijfberg gaan sit het, kom die disciples alleen om toe en sê, vertel ons, wanneer sal hier die dinge wees en wat is die teken van die komst en die volleinding van die wereld? Nou gaan gelees, geris, Matthies 24. Jezus praat oor die tekens van die tyde, die goed wat ons in ons dag sien en beleef. Maar lees aan en kyk waar kry jy weer die woordkie teken. Matthies 24 vers 29. En dadelijk na die verdrukking van daar die daar sal die son verduister word. Die maan sal sy glans nie gee nie. Die sterre sal van die hemel val en die krachten van die hemel sal geskit word. En dan sal die teken van die seen van die mens in die hemel verskyn. En dan sal al die stammen van die aarde rouw bedrijf en die seen van die mens sien kom, en op die wolken van die hemel met groot kracht en heerlijkheid. Die wijze mannen sien een ster, 
en hulle weet, iets is aan die gebeur. Ek wil net vir jou sê, die Heer het vir ons baie meer as een ster gegeen. Baie meer. Daar is soveel dinge op die oomlik, wat vlak voor jou oor, in termen van Godse woord, bezig is om ver, vervulling te gaan, van die tekens van die tye, van die terugkeer van die jode, en een dag sal ek nog met julle lekker, rondom een kopie koffie of iets gesels oor dit. Maar ek dink ons moet het besef, hoor wat sê Daniel? Daniel sien een beeld, gaan lees gerust Daniel, en, en die, die kop is van goud, wat die Babyloniers was, die boors van silver is die mene in die perse, die, die lendene van brons was die Grieke, Die voeten van Eister was die Romeine gewees. Da, hy sien die wereldgeschiedenis. Dan sien hy een laaste rijk. Nou die Romeinse rijk is nooit oorweldig nie, hy het sommer van binnenkant een vrot geword. En dis een rijk wat in ons dag bezig is om te herleef in die Europese Unie. In die wereld daar boe, en dan praat hy van Eister en klei wat sikkel om te meng. Hoor nou. Hy sê, en, want dit word aan Daniel verklaar wat het beteken, dan sê hy, jy het gekyk tot daar sonder die toedoen van een mens hand, een klip losgeraak het, wat die beeld getref het, want sy voete van eister en kleid het fijn gestamp het, maar die klip, wat die beeld getref het, het een groot rots geworden die hele aarde gevul. Is dit nie interessant nie? Dit lyk vir my, as ek die bybel lees, Die wijze mannen het een ster gesien en gesê, is tyd om te beweeg en jou gereed te maak. Ek praat, dis kersfees. Moet jy so pas toe, dis die stupidste boodskap, kersboodskap wat ek nog gehoor het. Dis feestgetuig. Wees het een bykie bly, wat so goed praat jy? Is tyd om jou gereed te maak. Gaan lees bykie openbaring. Eerste was sy, openbaring 8-7. Die eerste engel het geblaas en daar het hal en vier gekom het bloed gemeng, dis op die aarde gegooi en het derde van die boom het verbrand en al die groen gras het verbrand. En hy sê, en, en net vir ingeval jy dink, dis sommer maar net beeldspraak. Dink jy dat in Exodus, toe hy sê daar het hal en onophoudelike vier binnen in die hal, baie zwaar, soos in die hele Egypte lang, toe dit gebeur het, dink jy dit was beeldspraak of dink jy dit was rechter? Dat is rechter gewees. Hier is die probleem. Hal en vier. Die een is koud, die ander een is warm. Waarvan praat die Bijbel? Is het enigszins moendlik? Jy geveet, komete bestaan uit gevrieste water en gasse soos koolstof, monoxid, dioxid, methaan, ammonia. Volgens NASA moet die komeet 58% ijs bevat as het as een geklassificeer moet word. Nou, ammonia en methaan in ons atmosfeer brand. En die water is ijs. Kan hal en vier gelijk voorkom? Lijk so. Jy sal jou daaran herinner dat die seste was zijn praat hy van die toer waar die mense gaan uitroep. Berge val op ons, jewels bedek ons voor die aangezicht van hom wat sit op die troon en vir die toren van die lam. En die sevene seel bestaan uit die basseine. Hy praat van brand. Hy het baie interessant, hy het die volgende een swart mat opgegrawe oor Canada, California, Arizona, South Carolina, even sites in Belgium. Science suspect that a carbon rich asteroid or comet with a culprit and let to the cooling of the younger dryad period. Kijk het gauw na die tweede, ek is amper klaar. Um, die tweede was zijn. die tweede engel het geblaas, iets is een groot berg wat met vier brand is in die see gegooi. En het derde van die see het bloed geword. Kan die see in bloed verander? Nou, hier is een paar prentjies, daar is rooi alge. Net interessant, wie kan die deep water rise in olie ramp onthou? Moet of ons besef hoeveel olie is onder die aardkors, en onder wat ze druk, jy dink as die kors moet breek, hy het gesikkel om een gaaikie te stop. Net baie interessant, kyk hoe lyk het, uit die licht uit, toe die ramp gebeur het. Kan die water in bloed verander? Dit is nou sommer net pastoor dink, jy hoef jy nie aan te steer nie. Die derde engel het geblaas, en een groot ster wat soos een fakkel brand. 
het uit die hemel geval, en dit het geval op het derde van die rivier en op die waterfontein. Nou ja, kan ek hoe meer nie, lyk soos een fakkel nie. Maar hoor wat sê hy, en die naam van die ster word genoem Alsem, en het derde van die waters het als geword, en baie mens het gesterwe van die water, omdat het bitter geword het. Ja, ek weet nie of jy geweet het nie, maar wanneer ek, as ek hoe meer die aardese atmosfeer binnendring, is dat twee vlakke van inpak, Die een is als hy die grond sla. Maar die eerste vlak, is niet als hy op die grond kom nie. Is wanneer hy die atmosfeer kom. Want hy breek sekere goed op van die chemikalie in die licht. Die eerste inpak breek sierstof en stikstof molekules in die atmosfeer op. Die een reeks van chemische reaksie vorm en ja, stikstof oksied, wat omskep word, en stikstof dioxid, denk ek, Is hier iemand wat die goed verstaan? Moet my asjeblief nie kwalijk neem nie. Um, die twee molekules lever sireen op. Daar is zwaar metale in die grond, wat niet oplos in water nie. Maar wel in water, als die siergaal terug is. Als dit in die drinkwater beland, gaan die water vir mense giftig word, want van die zwaar metale is giftig vir ons kan dit wat die Bijbel van praat gebeur, die vierde bassijn, praat van, het derde van hulle word donker, die son, die maan en die sterre, het duisternis sak toe, toe die groot komeet van 1861 voorbij gekom het, sê hy die volgende, die komeet het een ongekende interactie met die aarde gehad, vir twee dagen toe die komeet op sy naast aan die aarde was, het die aarde dier die komeet sy ster beweeg, en die dag, in die dag, het die gas en die stof van die komeet, Ze stert zelfs die zon verduister. Kan het gebeuren? Die zon en die maan ze sterren kan verduister. Nou, is baie interessant. Ik ga nou een video clip ook naar nou wijs. Zo, so, het zou goed wezen als het lang werkt. A skyscraper sized asteroid past the earth this week. Dit was, wil je me die datum zien? 30 oktober 2022. Niet bekommerd het wees nie, so dit was, dit is een ijslaan voorbij. En hij was ver, <laughs> hij was so zes keer die afstand van die maan, maar het in termen van, hulle sê, dit, dit is redelijk nabij, die grootte van een skyscraper. Wat die baie groot is nie, hy is onder een kilometer, in deersnit. Nou, op 15 februari 2013, ek weet niet wie gaan hierdie kan onthou nie, en Chelle Bingsk was daar een 60 voet meteoriet, wat um, in Rusland geval het. The blast injured 1500 people. Ek wil jou net so vinnig een video kie wees, van hoe dit kan lyk. Ja, die klank het nie gewerk nie, maar dis min of meer hoe dit klink as hy deur, as hoe dit lyk as hy deur kom. Dalk het jy dit op die nies gesien, toe die komeet deur kom, en toe hy tref. Hy heng sy slag, en nou hoor jy hoe glas oor al spreek. Hy was 60 voet in deersneem. Met ander woorde, hy was so groot soos die gebouw. Kan jy denk as hy so groot is soos een skyscraper? Hulle sê die energie wat hy vrygestel het, was gelijkstaande aan 30 atoombomme. Klein dingetje. Hier is die vraag, waar is die koning van die jore wat geboor is? Want ons het sy ster gesien. En gekom om hom hulde te bring. Die ding van die tweede komst is, jy gaan die Heere met hulde bring voor die sy ster sien. Nou sê tyd. As jy weer een sterrekie boop een kersboom sien, stille na, heilige na, Jy moet een ding baie mooi verstaan, wat Jezus die eerste keer kom draait, gaan hy die tweede keer kom oordeel. En my vraag aan jou is baie eenvoudig, is jy gereed daarvoor? Die wijze manne was wijs genoeg om te reageer, Ek wonder baie keer, het ek en jy daar die wijsheid? Het ons daar die inzicht? 
jy kan die goed wat ek nou vandag is eindelijk net vir jy interessant kan. Ga na een ster wees, ga na een komeet wees, ga na een meteoriet wees, ons weet. Ek het een sterk vermoede. En in my hart is daar een verwachting. En die doel is nie dat jy in vrees sal lewe. Want weet jy wat, as ek jou vandag oor die kole moet braai om jou recht te hou, dan moet ek die rest van elke zondag doen. En dan gaan jy in die lis wees om na, om na my te luister nie. Ek dink as twee dwaling, in die eerste plek, ons vier Jezus' eerste komst, en ons vergeet om voor te berei vir sy tweede. Lukas 21, en ek dink is vers 34 of 36, sê hy, waak en bid, altyd dier, so dat jylle waardig geag mag word, om al die dinge wat kom te ontvlug, en voor die sien van die mens te staan. Ek dank die Heere dat sy woord sê, ons is nie bestemd tot toer nie, maar om die saligheid te verkry. Die Heere te droom oor jou, en dit is dat jy die oordeel wat oor hierdie wereld sal kom, sal vryspring en voor die sien van die mens kan staan. En luister, daarmee bedoel ek nie, jy gaan nie verdrukking beleef nie, daarmee bedoel ek nie dat ons gaan nie peste en siekte en plaan, vervolging en al die goed beleef nie. Ek persoonlijk dink ons gaan. Die Bijbel sê allemaal wat God vruchtig wil lewe, sal vervolg word. Kan ek jou vraag, die vlak van jou geestelike leven en jou verhouding met die Heere, sal dit stand hou? As jy hier sit en het gaan jou leven kos, dan sikkel ons per ty keer om kerk te gaan as ons nie lekker sing. Voor een groot deel, van die christelike kerk, beteken die naam Jezus, die dood. Selfs in Indië, ek het, nou toe ek daar was, video's gesien van een van ons pastoor, wat de politieke leier so klap, dwa, dwa, dwa. Wat doen jylle? As hulle hierdie, by eenkomst vandag opbreek, wie gaan nog een geestelike lewe hee? Wat bedoel jy, ek bid net in die kerk. Nou dag is die ero sê vir my nou dag, hy sê daar, gooi lidmate van jou, gooi lidmate, nou is ek by die bouwproject, jy sê het ons sand op die verkeerde plek gegooi, wat het ons nou weer verkeerd? Hy sê nie, hulle gooi net sand op begrafnisse, confetti op trouwens, en water as ouwens gedoop word, dit is allemaal nou hulle in die kerk is, kan ek jou vraag, het jy een diep verhouding met die Heere? As alles, al die gemak van dag van jou gestroop word, as jy dit moet prijs gee om Jezus te volg, gaan jy kan. Stoor kan ons nie eerder sing, stille nacht, heilige nacht, lang verwacht, is tyd om jou gereed te maak. Hoe? Waak en bid. Weet jy waar oor gaan gebed? Dit is communicatie, dit is praat. Ek praat met hom, en wanneer ek sy woord lees, praat hy met my. Baie mense, lees nie meer die Bijbel nie. En ek wonder, gaan jy gereed wees? Ek dink die tweede dwaling, ons is opgewonnen oor sy tweede komst. Ons vergeer as baie mense wat nog nie eers weet van sy eerste komst. Raak het jou nog? Raak het ons nog, jyre? Mense om ons gaan verloore. Die eerste komst is nog nie vir hulle werkelijkheid. Jy het nog nie beleef nie. Hier die evangelie sal verkondig word tot aan die uithoeken van die aarde en dan sal die einde kom. Ek dink die Heere wil ons as een gemeente, wil, hy wil hy ons moet gereed maak, ons moet ons een gereedheid bring, ons moet met hom praat elke dag, ons moet sy woord lees, ons moet wakker wees, ons moet waakzaam wees, en by keer is het nodig om geskit te word. Amen. Wat jy net weer een bykie wakker skrik. Hoe gaan dit met my geestelike lewe? Dit is kerstheid. Weet jy, dit is een feest. Jezus het gekom, maar dit helpt niks, jy juig oor sy eerste komst, en jy huil oor sy tweede komst. Want as jy die tweede een mis, daar 
is nie een genade tijd na dit nie. As jy die eerste een gemis het, kon jy nog na die tyd tot bekering gekom het. As jy die tweede een mis, is hy voorbij. Wanneer laas het jy met hom gepraat, en belangriker, wanneer laas het hy met jou gepraat? Wat het hy vir jou gesê? Dis verhouding. Amen. Ja, praat met jou vrou. Luister as sy met jou praat. Ek besef, vanochtend is nie een typische goed voel, kersboodskap met prachtige engelkies en sikke goedkies nie. Maar is betek keer nodig om te hoor, waarachtig soos ek hier staan, Jezus, kom weer. Ah man, gaan het een sterre vir wat, wat weer, dit is ook die belangrik nie. Jezus, kom weer. As jy hier uitrui, en jy verongeluk dood, het hy vir jou gekom. Nou, gee die sterre, dan is jy voor hom, dan is jy by hom, dan is jy in sy hand, dan gaan hy jou vraag, wat het jy gedoen, met die evangelie, wat het jy gedoen, met die genade wat ek aan jou bewys het, het jy gereageer op my woord, dink is in die breers 1 vers 2, waar hy sê, hoe sal ons ontvlug, as ons so groot saligheid, verontachtsaam, as ons verontachtsaam, toe God gepraat het, dier sy eie, sien te stuur, kersfeest, is rechtige feest, maar my gebed is, dat Jesus' tweede komst, ook een feest sal wees, en het gaan, gaan lees, hou net aan openbaring lees, hoor, moet nie stop hier so, by hoofstuk 8 nie, lees, tot by hoofstuk 19, daar vertel die bybel van, een bruilof, hy sê, die halleluja, sal soos donner slaat, wil jy een groot slag hoor, Jy het nog niks gehoor as jy dink jy te komeet gehoor. Die grootste slag leen nog voor, wanneer ek en jy gaan uitroep in sy teenwoordigheid. Hy sê, van die bruiloft van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaak. Het is tyd om ons gereed te maak. Moet maar nie te vast raak aan die dinge van hierdie wereld. Want ek sê nou vir jou, net so, en dis ook iets van die verlede. Mag die Heere, hierdie woord in ons harte, in hammer, is tyd om gereed te maak. Mag ek en jy deel wees van die klein groepie, want toe Jesus die eerste keer hier was, was hulle daar, en hulle was opgewonde. Toe hulle vir die Heere vraag, as die wat gereed word, men toe sê, hy strui hard om in te gaan, baie gaan probeer, en sal nie in staat wees nie. Mag ek en jy deel wees, van die klein groepie, wat die Heere Jezus Christus vertrouw, as hy verlosser, en hy salig maak. Ons gaan saam bid, en as jy vandag sê, ek wil gereed maak, vir Jezus, sy tweede komst, het allemaal gereed gemaakt, vir sy eerste komst, hierdie jaar, geskenkies gekoop, en dingetjes gedoen, en die lichies is op, en allemaal is opgewond, kom ek en jy, sê jyre, ek wil gereed maak, nie vir die eerste komst nie, ek wil gereed maak, vir die tweede komst, kom ons sluit ons oor, as dit vandag jou gebed is, jyre, ek wil gereed wees, as jy kom, dan wil ek vandag, vir jou bid, Ek gaan jou, ek gaan jou dalk voor en, voor, voor en toe in die dienst geleentheid gee om jy na voor en toe. Kom, as jy net wil opstaan saam met my en sê, Jere, ek maak gereed. Ek maak gereed. Dankie. Baie van ons is dalk gereed, dalk sê, maar ek, Jere, asjeblief, as jy kom, wil ek juig oor die ster. Ek wil met 
opwinding en afwachting uitkijk. Jere, vandag is die baie mense, jere, wat voor u staan. En ek bid vandag vir hulle, maar ek besef, die deerslaggevende vraag is, jere, nie of ek vir hulle bid, die, maar of hulle u aanroep. Vandag wil ons eendrachtig, ons stemme verhef, ons wil die naam Jezus Christus aanroep. Jere, want daar is geen naam gegeen onder die son, waar dier ons gereed kan word nie. Dankie, Heere Jezus Christus, dat ons met verwachting, soos die wijze manne kan uitkijk na die tweede koms. Ja, Heere, en of het is ster is, en of het die heilige geest is wat in ons werk, dis nie vandag belangrik nie. Wat belangrik is, is ons wil vandag gereed wees, as die kom. Ek bid, Heere, dat die elke een wat vandag na die roep sal vol met die geest. Die geest van heiligheid. Heere, dat ons die ongerechtigheid waarmee ons so dikwils getuister word, dag en nacht, videokies, dingekies, allerhande goed, goed by die werk, die ongerechtigheid om ons in die wereld, ons word gebombardeer daardier. Ek bid, Heere, dat die vandag ons sal vol, nie met die geest van die wereld nie, maar met die heilige geest, dat daar in ons een weersin sal opkom vir hier die goed, dat ons waarlik, Heere, jy sal volg hart, siel, kracht, verstand, geheel en al oorgegeen aan een levende God. Ek bid, Heere, dat die man en die vrouwe wat vandag voor jy staan, dat jy nie hulle gedrag sal verander, en Heere, kom verander ons harte. Ons wil jy nie dien om wat ons moet nie, ons wil jy ook nie dien om wat ons bang is nie. Heere, ons wil die vreugde ken van een wandel saam met jy, een wandel in die gees. Ek bid jy remaak in ons een nieuwe las wakker vir verlorenis. Jy re, ons is dalk opgewonde voor die tweede komst, dat jy terugkom, maar daar is soveel duisende. Jy re, die eerste komst is nie vir hulle een werkelijkheid nie. Mag jy eerste en die tweede komst vir ons een werkelijkheid wees? Mag ons uitreik na daar die mense. Ek bid het in Jesus naam. Mag jy vandag manne en vrouwe vry maak. Mag jy mense verlos wat vastgevang is in ongerechtige. Hulle waarlik met oorgave, jy sal dien en volg. Is eer jy daarvoor. Is eer jy daarvoor. Amen, amen.